పవన్ జగన్ నే ఎందుకు టార్గెట్ పవన్ నిత్యం లైవ్ లో ఉండాలనుకుంటున్నారు ఊరికే పోరాట యాత్రలు చేస్తే ఫలితం ఉండదని గ్రహించినట్లున్నారు కొద్ది రోజులుగా పవన్ ప్రసంగాలు విన్నవారికి ఇది సులువుగా అర్థమవుతుంది పవన్ ఇప్పుడు అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలను రెండింటినీ టార్గెట్ చేసుకున్నారు ముఖ్యంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా పర్యటనలో ఆయన అధికార పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రతిపక్ష నేత జగన్మోహన్ రెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకుని వెళుతున్నారు పవన్ ప్రధానంగా తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో క్లీన్ స్వీప్ చేయాలంటే ఊరికే యాత్రలు చేసుకుంటూ వెళ్లడం వృధా అనుకున్నారేమో విమర్శలతో రాజకీయ వేడిని పెంచుతున్నారు గత ఏడాది మార్చి పద్నాలుగవ తేదీన జరిగిన ప్లేనరీలో ఆయన తొలిసారి తెలుగుదేశం పార్టీపైన ఘాటు విమర్శలు చేశారు ముఖ్యంగా నారా లోకేష్ ను టార్గెట్ చేసుకుని అవినీతి ఆరోపణలు చేయడంతో టీడీపీ అధినేత షాక్ కు గురయ్యారు నాలుగేళ్లు తనతో కలిసి పనిచేసిన పవన్ కళ్యాణ్ రివర్స్ గేర్ లో వెళతారని చంద్రబాబు సైతం ఊహించలేదు చంద్రబాబు మీద కాకుండా లోకేష్ పై అవినీతి ఆరోపణలు చేసి పవన్ ఏపీలో హాట్ టాపిక్ అయ్యారు జన్మభూమి కమిటీల పేరిట జరుగుతున్న దోపిడీని కూడా విపులంగా చెప్పడంతో టీడీపీ పవన్ పై ఎదురు దాడి ప్రారంభించింది జగన్ పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీ ముగ్గురు ఒక్కటేనంటూ చంద్రబాబుతో సహా మంత్రులంతా పవన్ పై విరుచుకుపడ్డారు నిజానికి వచ్చే ఎన్నికల్లో పవన్ జగన్ కలిసి పోటీ చేస్తారని చర్చలు కూడా జరుగుతున్నాయన్న వార్తలు వచ్చాయి అయితే గత వారం రోజుల నుంచి పవన్ ప్రసంగాలు చూస్తూ ఉంటే జగన్ ను కూడా వదలకుండా విమర్శలు చేయడం చూస్తూ ఉంటే ఆయన తన స్ట్రాటజీనే మార్చుకున్నారని తెలుస్తోంది ప్రతిపక్ష నేతగా జగన్ పూర్తిగా విఫలమయ్యారంటూ ఆయన జగన్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు అసెంబ్లీకి వెళ్లకుండా ఏం సాధిస్తారని కూడా నిలదీస్తున్నారు నిన్నటి వరకు ప్రసంగంలో సమస్యలను మాత్రమే ప్రస్తావించే పవన్ ఇప్పుడు పందా మార్చుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది ఈ వ్యూహం వెనుక ఓట్లు చీలిక ఉండకూడదనే అంటున్నారు ముఖ్యంగా తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో టీడీపీ బలంగా ఉంది జగన్ పాదయాత్ర తర్వాత వైసీపీ కూడా బలం పెంచుకుంది ఈ నేపథ్యంలో పవన్ ఇద్దరిని టార్గెట్ చేశారంటున్నారు అంతేకాదు పవన్ బీజేపీని వెనకేసుకు రావడానికి కూడా కారణం ఉందంటున్నారు రాష్ట్రాన్ని విభజించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కన్నా బీజేపీయే మేలన్న అభిప్రాయంలో పవన్ ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ హిందువుల పార్టీ కాదని జాతీయ స్థాయిలో ఏదో ఒక పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోకుంటే ఉపయోగం లేదన్న పవన్ వ్యాఖ్యలు ఆయన కమలం పార్టీకి దగ్గరవుతున్నట్లు కనిపిస్తుందంటున్నారు మొత్తం మీద పవన్ కళ్యాణ్ తన పోరాట యాత్రలో దూకుడు పెట్టడమే కాకుండా పంధాను కూడా మార్చుకున్నారు